次辰，好巧啊！墨总，好巧，又见面了。新会，怎么，今天又在和我太太聊漫画？没有，没有，没有。那在聊什么？怎么就聊到我了？我意外得知了你和顾小姐之间的协议，想提供一些力所能及的帮助。你告诉他了？没有，不是，反正哎，不是你想的那个协议就对了。你们俩这种关系，我也是可以理解的，你不要觉得难以启齿。而且我作为顾西西的好朋友，见他的同乡，他有困难。而我提供力所能及的帮助，我想这也是很正常的。还是你自己对顾西西的感情不自信啊？我和顾西西的感情坚不可摧，不是随便一个人都可以影响。你的好意我替我太太回绝了，一会儿我还要带她去上课，先走一步。又上。学长，不好意思啊，再见。哎，尹思成，你又……顾西西，你是不是早就想和我解约了？这么快就找好下家了？不，不是事情，不是你想的那样。那是哪样？就是小雅，她有一次不小心说漏嘴了一点点，然后她马上就机智的撒了个谎，圆过去了。反正事情最终结果就是我们的协议没有被暴露。下次你没那么行。嗯嗯，走，陪我回公司。啊！我给你请了李老师给你上课，好好的学一学。嗯、给你请的李老师，就在里面。是不是你办公室吗？西薇，你说的李老师是冉小姐？嗯，我过几天要带西西出去度假，所以请你教她一些简单的社交礼仪。原来你说的是这个事儿，放心交给我吧。不过，我需要一双高跟鞋，还有礼服。啊，不用了吧？飞扬，这么快？我早就准备好了。外貌做事一向很有效率。去吧，把衣服和鞋子换了。我自己去就行了。你知道在哪儿吗？顾西西，嗯，好了没有？没有。嗯，你你你你你过来一下。啊？你你过来一下。怎么了？嗯，你帮我拉一下拉链。顾小姐，今天我就先教你走路的仪态。好的，思辰，我需要借你做一下示范。好
走路的时候步子要稳，步态要轻盈，手部的摆动不可以太大，幅度要小，眼睛要目视前方，目不斜视，想象自己是一只天鹅。飞扬，你带顾小姐练习一下。你没事吧？我来，没事吧？啊！我我，老板，我可能走不了了，老板，我腿好痛，老板，别让我给我引是不是？我陪你走。慢点，一步一步走，一步一步走。啊，我看今天时间也不早了，要不我们换一个动作？哎，别别别！哎，我脚疼的不行了，我真真的疼的不行了，我得休息。啊，胸外到了，怎么样？我看看。没事没事没事没事，没事没事没事，歇会就行。疼吗？那今天就到这儿吧。谢谢老板，体贴的老公。<笑>思辰，你过会儿有空吗？我想跟你聊聊。可以改天吗？我今天上午给你看的融资方案，我又改进了一下，明天要发给合作方，你帮我看看行吗？我，嗯，顾小姐，你的脚……呃，没事没事，歇会儿就能走。啊<笑>，那我和思辰还有一些工作的事情要聊。可以请飞扬把你送回去吗？行行行，你们聊，你们聊。<咳>哎呀，那，哎呦，毕竟脚太痛了，我就先回去了。老公，早点回家哦，我先走了。啊、没事，真没事<笑>我，我不打扰啊，我走了。开慢点，走吧。嗯。怎么了？我感觉你变了，是因为他吗？有吗？变得跟以前不一样了，好像更活泼、更幼稚了一些。我不会被他带的越来越白痴了吧？或许你自己看不出来吧。但是，顾小姐好像还挺特别的。反正我也没后悔认识她。脚还疼吗？我回家带药给你。没事了，谢谢关心。既然没事了，把海格亚芒格亚托抄一百遍，我回去检查。我们刚说到哪儿了？没什么。八十三，八十四，八十五，八十六，八十七，八十八。今天就哪都不要去了，在家里好好背一晚，错一个罚一百。做人不要太绝。八十九，七七，奶奶来接一下。来来来，奶奶对我好。奶奶快坐。哎，还在抄呢。嗯、哎呦，七七，来歇一会儿，咱们喝杯奶，吃点点心，垫一垫。还是奶奶对我好。<笑>奶奶，嗯，你是不是会译文啊？嗯，我年轻的时候学过一点儿。<笑>哎，奶奶，嗯，这个用译文怎么说？你们这个干嘛呀？嗯
，思成丹老师逼我学，我真的学不会，所以我在想，我要从感兴趣的入手，会不会好一些？所以，我想给思成一个惊喜。我想一想啊，嗯，第二幕，不对不对，应该是第二幕的威力弹头。就是这个，提阿莫的威力弹头。嗯，我记一下啊，提阿莫的威力弹头。今天学的怎么样？一百遍，老板。这么认真、啊，嗯，就是自然的。你的脚怎么样了？好点了吗？哦，好多了，已经没事了。嗯，明天的舞蹈课可以吧？还有舞蹈课啊？那我就只能说，其他莫这边的蛋种。你说什么？我说，提阿莫这位的弹走，提阿莫这位的弹走的，笑什么呀、啊？顾西西，我还是第一次听人这么扯着嗓子。表白的，谁跟你表白了？好赖话听不出来啊！嗯、我特别爱你，我特别爱你，我特别爱你。奶奶，怎么回事啊？哎呀，你大了，记性不好，体谅体谅吧。睡了睡了，晚安，分媳妇儿。奶奶、啊。没事没事。你这是在学跳舞还是在动物模拟啊？就没见过这么四肢不协调的人。呃，呃，尹太太是初学，占卜很正常。尹总，要不您陪着尹太太一起练？这样我觉得尹太太应该会学的比较快。他不敢，他他也不会。<笑>那我就放音乐了，尹总，您陪着尹太太，把刚刚的舞步再来一遍吧。
动你的右脚。你又没说往前往后。你怎么那么笨呢？这可是你自找的。啊这可是恶魔隐私车。到底在想什么？不能被他迷惑了。<笑>你们这也太恩爱了吧！<笑>嗯嗯、喂，好，我知道了。我临时有些事情要处理，你就在这里接着练。尹太太，尹太太，啊、哦哦，老师，婆婆，您记住了吗？呃，没没记住，那不好意思啊，那那咱们就再来一遍。那行，从头吧，来吧。不好意思啊。今天有时间吗？多年前的晚霞，是不是到还债的时候了？好，欠债还钱，天经地义。债主大人，我们在哪见呢？做个游戏，看看你能不能找到。晚霞消失前，<笑>一定要出现。学长，看来我比晚霞来的早一点。是晚霞迟到了。学长，你好像很喜欢笑。怎么，你不喜欢？没有啊，我也很喜欢，但是每次见到你都是笑着的，就好像……有什么开心的事一样？我不知道你还记不记得，初中那会儿，我总是不苟言笑。你说这样子不好看。<笑>我那时候总是这样。<咳>不要跟我讲话。<笑><笑>那还是现在笑的好看一点。<笑>哎，晚霞出来了。嗯。好漂亮、啊！每次天暗的时候，总是从云开始。云的背后，光还透着，照出了云的轮廓。这就成了晚霞。有时候真不知道，到底是云成就了光，还是光成就了云。等它们混在一起的时候呢，就很美。学长，你不应该当老板的。你的这个观察力和艺术创造力，应该当画家。然后，你还是我的老师。<笑>这都被你发现了。<笑>有时候啊，我真希望自己是那一道天光，有幸可以遇到一朵云，把它照耀成像。我拿你送给我的颜料画了一幅画。还没来得及装裱，想着过来送给你。你还记得？我当然记得呀、啊，当时你说是百年一遇的晚霞，我当时在医院，隐隐约约好像有看到一点粉红色。
之后就一直根据自己的记忆去寻找这个颜色，直到看到连卡出的5277这个色号，我就觉得应该是这个颜色。所以你特别去找这个颜色，是为了补偿我？嗯，对啊，你喜欢吗？喜欢。你一定会遇到的。找个时间陪我看晚霞。就这样。当然了。好，没问题。到时候你定好了时间和地点告诉我。那我先走了。好。拜拜。慢走。其实根本没有什么难得一遇的晚霞，只是那个时候我想约你罢了。陕西薇为什么请我？我能不能选择不去？怎么？因为她是我的青梅竹马，你吃醋了？哎，对对对对对对，就是因为她是你的青梅竹马，我看到你们成双入对，我就悲愤交加，你就不要让我去受这个气啊！不行，这么好一个证明我们夫妻和睦、家庭幸福的机会，我可不想让你错过。嗯。你不要不识好人心。西薇开的是什么类型的工作室？时尚自媒体。啊、我知道了，他开的时尚公众号，所以请的人都是时尚媒体或者是设计师。我这次去的话，不仅可以结识到更广的人脉，还可以推广我的品牌，简直是一举两得，对不对？猪脑子终于在线。谢谢你。还没报告。我刚刚是在算你这个体型大概需要多少布料，这次你的礼服就交给我吧。行吧。豁出去了。老板，跟我走一趟。干什么？你到底要干什么？脱衣服。不是顾西西，我们脱。是你让我脱衣服的吗？外套，懂吗？麻烦你下次说清楚。好了，你要干嘛？给你量尺寸。站起来啊！顾西西，你凶我？我弯下去是为了方便你，你居然凶我！你弯下去的时候会影响我的测量精准度，会影响我的判断
心来解读泪的暗语，是你出其不意打破夜的僵局，不经意靠近却谢谢啊，谢什么？谢谢你帮我做衣服，这有什么好谢的？你不也免费给我当模特吗？我可不是免费的。陈，啊！